Kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Brasa Talk, waarin vandaag de gast Winston Koud, voormalig voorzitter van het Kwaku Zomerfestival en voormalig directeur van de Collard Holland Uitzendbureaus. Ook bijzonder lid van het 30 juni 1 juli comité Nederland en als zodanig maakt hij deel uit van een werkgroep die zich sterk gaat maken om nu eens een keertje goed stevig af te rekenen met het zogenoemde AOW-gat. Koud, ja. het AOW-gat, waar moeten we aan denken als we het daarover hebben? Daar moeten we denken aan het feit dat er mensen zijn die uh, niet een volwaardige AOW hebben. Ja. En uh, dus een tekort aan verzekeringsjaren. En daardoor een beroep moeten doen op een vullende bijstand met alle consequenties van dien. En geldt dat voor iedereen of is dat een bepaalde groep die op de een of andere manier niet in aanmerking komt voor een volledige AOW pensioen? Het valt op dat uh, veelal Surinamers, Antillianen, dat zij een gigantisch tekort hebben. Dus uh, je zou kunnen concluderen dat uh, er iets aan de hand moet zijn geweest waarom deze rijksgenoten en voormalige rijksgenoten juist daaronder te lijden hebben. Want waarom zouden zij ook in aanmerking moeten komen voor een volledig volwaardig oe pensioen Je kan verschillende redenen bedenken. Aanvankelijk was iedereen verzekerd, negatief 57, voor de AOW. Daarom mensen die destijds ouder dan 15 jaar waren. En uh, laat me zeggen, een jaar of 16, 20, noem ze maar op, hun verzekeringsjaren telden mee tot 1957. En uh, daarna is er een onderscheid gekomen tussen opbouw van AOW-rechten in uh, het Rijk en het Koninkrijk. Het Rijk is Nederlands grondsgebied. En het Koninkrijk was Nederland, de, de Antillen en Suriname. Men heeft de mensen daar nooit van vergewist. Dat uh, hun, als het ware hun recht om AOW op te bouwen daarmee ophield. En de gevolgen die zijn nu zichtbaar. Want al jaren wordt er gesteggeld over dat zogenoemde AOW-gat. Er is nog steeds geen oplossing. Maar u ziet mogelijkheden om daar nu voortvarend in uh, te gaan optreden. Ja, we denken dat je de regering voor eens, de regering Tweede Kamer voor eens en voor altijd duidelijk moet maken dat er mogelijkheden waren en zijn. Men heeft destijds uh, onderscheid gemaakt voor missionarissen, mensen die uh, naar het buitenland gingen om uh, voor de kerk uh, te werken, missionarissen, zendelingen, maar ook voor gouverneurs die uit uh, uh, delen van het Koninkrijk, ik denk Indonesië, dat men toen een gouverneursregeling, pensioentje, heeft bedacht. Daarnaast zou je kunnen zeggen van... Ja, men heeft gekapt toen met uh, het recht om op te bouwen. Men heeft de mensen niet geïnformeerd. En uh, dan zou je kunnen denken in het licht van de regelingen die toen zijn bedacht... om mensen te helpen, dat er uh, ook wat kan worden bedacht. Ik, ik, ik bespeur een verwijt in uw woorden, want u zegt het had niet zo hoeven te zijn dat een deel van de Nederlanders nu aan moeten kijken tegen de AOW gaat. Ik denk dat uh, een stukje rechtsongelijkheid uh, daarvan sprake is. En dat moet men inzien. Ik bedoel, als je mensen op een bepaald moment het recht onthoudt om verder AOW opbouw te doen, dan moet je de mensen informeren. En als je voor bepaalde groepen uitzonderingen maakt, want dat betekent dat je dus uh, uh, kort gezegd uh, uh, wel aan de ene groep denkt en niet aan de andere. Ook in 1957, iedereen die in Nederland 15 jaar en ouder was, uh, men kreeg dus, vanaf dat moment kon men gaan opbouwen, maar de mensen die toen misschien 30 waren, die kregen als het ware 15 jaar cadeau. Want in die afgelopen 15 jaar hebben ze nooit betaald. En daar heeft er een wet in voorzien. En de mensen die 65 waren, die kregen dan direct een volledig pensioen. En, wel, en welke goed, wet ja. voorzag daarin? De noodwet Dries. Ja. Uh, door het kabinet Dries destijds ingevoerd. Welk jaar? 1957. En, en wat, 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 wat hield die wet eigenlijk in? Het wilde de mensen onafhankelijk maken in feite van de bedeling. Een mooi woord. 
uh, of volwaardig menselijk bestaan geven. Mensen die uh, niet in staat waren hun eigen pensioen op te bouwen. Het zij via bedrijf of het zij anderszins. Maar dat alle Nederlanders als het ware een mooie oude dag konden genieten. En dat geldt nu niet voor alle Nederlanders. Dus dat, nee, dat deel, AOE gaat, creëert ja. nu een situatie dat je twee soort Nederlanders hebt. Daarop komt het neer. En dat is dus, uh, ja, dat had kunnen voorkomen, maar ja, dat had kunnen voorkomen. En uh, dat heeft men niet gedaan, men uh, heeft de mensen niet geïnformeerd. Als je weet dat mensen een tekort hebben aan verzekeringsjaren, dan moet je mensen daarop wijzen. Van let wel, als je 65 bent, dan heb je half of een kwart AOW. Sommige mensen krijgen maar 50 euro. En uh, dat je daar niet van kan leven, dat zij een beroep moeten doen op. Aanvullende bijstaan. Dus u zegt eigenlijk dat de informatie daaromtrent dus. ontbrak. De sociale verzekeringsbank die belast is bij de uitvoering van die wet, ja. heeft, beluister ik u nu woorden, um, de mensen niet afdoende geïnformeerd dat ik, zij een mogelijkheid hadden om die jaren af te kopen. Ik zo. denk helemaal niet in te kopen dat men de verzekeringsjaren kon inkopen. Ik denk helemaal niet. Aan mij hebben ze nooit iets verteld. En een heleboel mensen die, hebben, die weten er nog steeds niks van. Pas als men tegen hun pensioenleeftijd aankomt, uh, krijgt men een informatie van, je krijgt maar zoveel AOW straks. En nu heb je een actuele probleem, wat ik van haar managers heb begrepen, dat mensen bang zijn om met pensioen te gaan. De mensen willen doorwerken, hoe zwaar het werk ook is. Als het ware tot de dood erop volgt, want als je in de bijstand komt of aanvullende bijstand geniet, dan heb je zoveel regels, zoals sollicitatieplicht en je bewegingsvrijheid. Je kan niet gaan zeggen van, ik ga even drie maanden weg, zoals iemand met een volwaardige AOE. Dus u zegt, er zijn Nederlanders die ten gevolge van een volwaardige AOE kunnen gaan naar Spanje om te overwinteren, maar dat er Nederlanders kunnen... zijn die dat niet kunnen omdat zij niet een volledige AOE pensioenuitkering hebben en aanvullend van een bijstand moeten leven dat ook weer beperkingen met zich ja, meebrengt. Ja, ergo, ergo. Als je kijkt zelfs naar uh, mensen die een huis hebben, uh, met pijn en moeite gekocht, et cetera, waar ook ter wereld. Als je aanvullende bijstand geniet, dan zegt men, dan moet je dat huis verkopen, waar het ook mogen zijn. En dan moet je dat mensen van 80 jaar zijn, die in Suriname iets hadden bijvoorbeeld, zijn veroordeeld vanwege zogenaamde fraude. Omdat zij daar een perceeltje hadden, een stukje grond of wat dan ook. Men zegt, dat heb je niet gemeld. Je krijgt nu aanvullende bijstand. We hebben het over mensen die veel kinderen hier hebben verzorgd, die grote mannen en vrouwen zijn geworden, die een bijdrage leveren aan de economie, het welzijn van Nederland. En welvaart. En dat hebben die mensen voortgebracht. Jarenlang. En in de landen van herkomst en hier. En dan ga je die mensen zo een vernederende behandeling geven. Dat mensen van 70 als het ware een sollicitatieplicht hebben. 75. En als ze toch hadden, waren geslaagd om iets op te bouwen. Nu ze in de, deze situatie zijn beland. Dan zeg je eet het eerst op. En uh, kom daarna. Het is schrijnend, het is schrijnend. Als je die voorbeelden hoort, je wil het niet weten. U wil met het 30 juni 1 juli comité Nederland, de werkgroep die zich nu bezighoudt met het AOE-gat, nou eens voor eens en voor altijd te dichten, actie ondernemen. En, en welke actie worden concreet? Wij hebben besloten om virtueel te gaan. Want vaak wanneer je dit soort dingen doet, dan denk je, het gaat alleen om Surinamers die dat willen. En je hebt rechthebbenden en je hebt belanghebbenden. Heel veel Nederlanders, autochtonen, laat het zo zeggen, zijn ook belanghebbenden. En uh, ze hebben ook familie of wat, of vrienden, die, waarvan ze zeggen, ik gun het niet wel, dat hij of zij niet afhankelijk is van bijstaan. En we zeggen, laat ons virtueel gaan en iedereen die het met ons eens is, de gelegenheid bieden om dat te uiten. Dus binnenkort komen wij op het net als het mogelijk is eind van deze week, dan uh, kan men gewoon meetekenen. En we hopen dat alle 17 miljoen mensen in dit land tekenen. U ziet um, hieronder in beeld um, uh, de URL van onze website. 
Uh, u kunt ook naar de website van het um, comité 30 juni 1 juli Nederland, waar in elk geval de petitie kan worden ondertekend. Zijn uh, meneer Koot uh, ook uh, andere acties uh, in de planning? Ja, wij beginnen hiermee. Wij zullen ook mensen in Suriname en elders. Uh, in de wereld, de hele wereld zitten er Surinamers en uh, mensen die van Surinamers houden. Wij zullen ze ook laten meetekenen als ze zijn belanghebbende en rechthebbenden. Er is bijvoorbeeld ook iets te aan de hand. Mensen die in Suriname nu woonachtig zijn en nooit naar Nederland zijn gekomen, zijn gerechtigd. Je hebt een groep dat gerechtigd is. Aanspraak kan maken op AOW. Daarvan eist de staat dat ze eerst naar Nederland komen, een titel krijgen om, voor verblijfsvergunning... En dan pas krijgen ze hun AOW uitgekeerd. Het is ongelooflijk schrijnend dat je de mensen zo ziet. En ze zijn gerechtigd, dus ze, kunnen, ze mogen AOW aanvragen. Maar je stelt de eis dat je dus op het grondgebied legaal moet verblijven. Dan moet je eerst het geld hebben om een ticket te kopen. En waarschijnlijk ook mensen die voor jou garant kunnen staan dat je hier legaal kan verblijven. En dat is iemand een worst voorhouden waarvan je zegt, oh my god, have a heart. Uh, dit moet je mensen niet aandoen en dit moet je mensen echt niet blijven aandoen. Dus uh, de actie is daarop gebaseerd. Het besef om die tweedeling tegen te gaan tussen Nederlanders als die nu komen uit het Rijk, dan wel het Koninkrijk, is een van de activiteiten waar het 30 juni 1 juli comité Nederland zich reeds sinds haar oprichting sterk voor maakt. Nu is aan de orde het AOW-gat. U kunt de volkspetitie ondertekenen en dan via de website die nu hier onder in beeld verschijnt. Ik wens u succes met de koud.